Mitte Oktober sind die letzten Haselnüsse in die Erntenetze gefallen. Fritz Stiegler bedient den Jumbo-Nusssauger. Sohn Martin lenkt den Schlepper durch die Plantage im mittelfränkischen Gonnersdorf. Die einstige Tabakbauernfamilie lebt heute vor allem von Haselnüssen. Wie das geht, hat der studierte Junior vor allem in den USA gelernt. Ich habe im Rahmen meines Praxissemesters dann ein halbes Jahr in Oregon in Amerika auf einer Haselnussfarm absolvieren dürfen. Und das war für mich, ähm, ich war gefangen in der Haselnuss ein halbes Jahr. Und es war für mich äh, so bereichernd, dass es für mich der Stadtschuss war und letzten Endes auch ausschlaggebend für den Erfolg, den wir jetzt da verbuchen können. Ja. Wie bei den amerikanischen Kollegen leben auch auf Stieglers Bioplantage gackernde und scharrende Untermieter. Insgesamt 1600 Legehennen. Die produzieren aber längst nicht nur Eier. Sie arbeiten quasi im Nebenjob als biologische Schädlingsbekämpferinnen gegen den Haselnussbohrer. Die Hühner, die, die picken ja Insekten auf. Also die gehen ja gezielt nach tierischem Eiweiß. Ähm, oder ich sage denen, die sollen zum Haselnussbohrer gehen. Also das ist unser größter Schädling im, im natürlichen Bereich. Und den picken die auf. Und das ist so ein Win-Win-Effekt. Die Haselnüsse haben im, im Hochsommer, bieten den Hühnern Schutz und Schatten. Und die, die Hühner picken die Schädlinge auf und düngen das Ganze auf natürliche Art und Weise. Und man merkt wirklich, wo die Hühner sind und waren, dass weniger Befallsdruck vom Haselnussbohrer ist. Auf ihrem Hof in Gonnersdorf reinigen, waschen und sortieren die Stieglers ihre Haselnüsse. Das macht viel Arbeit. Mit nur 50 Kilo Jahresernte haben Martins Eltern 2013 begonnen. Heute vermarktet die Familie 50 Tonnen im Jahr. Martin experimentiert mit 50 verschiedenen Sorten auf der Suche nach möglichst gutem Geschmack und Ertrag. In einer Kaffee-Rösttrommel erzielt Martin den entscheidenden geschmacklichen Kick für seine Nüsse. Immer wieder beißt er einen Kern auf, damit er die knackigen Früchtchen auch zum idealen Zeitpunkt aus dem Ofen holt. Allein auf Maschinen und Technik verlässt er sich auch nicht beim Sortieren. Keine vom Schädling angebohrte, ranzige oder anderweitig geschädigte Nuss darf in die späteren Produkte gelangen. Dabei setzt Martin auf Handarbeit und Sorgfalt. Die größte Herausforderung, erfolgreiche Rezepturen finden für Cremes, Kuchen, Nussgeist, Öl, Salz und handgemachte Cantuccini mit Haselnüssen statt mit Mandeln. Bei letzteren half ihm seine künftige Schwiegermutter Andrea Riesbeck. Ich habe den Martin am Fußballplatz kennengelernt und habe dann äh, erfahren, dass er mit Nüssen arbeitet und habe gesagt, gib mir mal welche. Und dann habe ich da tatsächlich so ein bisschen rumexperimentiert und das Cantuccini-Rezept auf Haselnuss umgearbeitet. Neben 55 Hektar Äckern und Wiesen und einer Pferdepension hat Martin Stiegler seine fränkische Bauernfamilie zur Spezialitätenmanufaktur weiterentwickelt. Eigene Eier, eigene Haselnüsse und Ideen, die beim Verbraucher auch ankommen. Dabei will er es aber nicht übertreiben. Früher haben wir eher gedacht, ja, wir bieten jedes Jahr neue 1, 2, 3, 4 neue Produkte an. Da sind wir schon wieder davon weggegangen und sagen, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Mach das, was du kannst und mach das gut. Erfolgsrezept der Stieglers? Alle ziehen an einem Strang. Seniorbäuerin Sieglinde kümmert sich um Hennen und Eier. Svenja, die Freundin des Juniorchefs, managt den Versand von Haselnussprodukten an Privatkunden, Gaststätten und Bäckereien. Und der zum Landwirt des Jahres 2023 gewählte Martin Stiegler sucht neue Perspektiven für das Hühnervolk unter Haselnussbäumen. Beide Hühner und Haselnüsse sollen ein ganz besonderes Dach über dem Kopf bekommen. Eine große Photovoltaikanlage. Martin Stiegler will mit hoch aufgestellten, lichtdurchlässigen Solarzellen klimaneutralen Strom erzeugen. Und in Hühner, darüber Haselnüsse und noch darüber Strom. Landwirtschaft auf drei Etagen, das ist der Plan. Und wenn es klappt, 
Wieder ein Einkommensstandbein für die Bauernfamilie. Auch wieder eine Pionierleistung. <lacht>